。沈南方，你到底要干什么？这些年你去了哪里啊？我去哪儿？好像跟盛总没什么关系吧？妍妍，少妍，我知道你恨我，但你能不能给我一个机会解释？啊？你再不放手，我真的叫人了。沈南方，你给我放尊重点。怎么了，少爷？没什么，跟盛总有点小误会吧？这是我跟少爷两个人之间的事，你确定要插手？现在少爷是我的人，他的事就是我的事沈金，沈凡，我派人调查过，苏双妍小姐五年前去了法国，用了法文名字茱莉亚，最近才回国内的。怪不得一直找不到她。行，我知道了，你去忙吧。庄小姐也来了吧？告诉她我不在。不好意思，不好意思，没关系。好久不见，苏少爷，原来真是你！你怎么会在这儿？当然是赚钱了。我跟两位高贵的小姐可不一样，不赚钱就没饭吃。你跟我哥离婚的时候，难道没有补偿金？外面请自便。等等，有事，帮我们俩倒两杯咖啡吧。我们俩可是总监的朋友。的咖啡，慢慢品尝。苏总监，各部门负责人已经准备好了，会议马上开始。行，我知道了。你叫了什么？这位是我们法国总公司派来的苏少妍，苏总监。原来张小姐自以为是我的熟人，不过不好意思，我好像跟你不熟。走，开会去了。我送你回去，不必麻烦盛总了。妍妍，我们谈谈。不好意思，我跟我男朋友有约了。跟我来。妈妈，你放开我！你放开我！你放开！你到底想要干什么？你信不信，我真的会报警？约会取消了，沈南方，你是有病吧？你有什么资格代替我取消约会？你把手续还给我。妍妍，我只是想和你好好谈一谈，你冷静下来，你听我说。我不想听你说，我也不想冷静。把手续还，你还给我，还给我。
什么事儿？宋凡，这是公司赞助的慈善晚会请帖，找个人替我去。可是我看上面有苏小姐的。怎么办？男方不知道被那个女的迷了心窍，还是怎么回事？我觉得他完全变了一个人。哎呀，你别着急，他肯定是一时糊涂，被那狐狸精迷了心窍。可是我,我放心，有我站在你这边。盛老太太，您这么着急的找我来，是有什么事儿吗？苏少言，看来我是小看你了。盛南方一接到我的电话，就火急火燎的赶过来了，应该没错过什么好戏吧？嗯，他来的刚刚好。不过以后啊，也别这样了。为什么呀？这次可是他妈主动来找你麻烦，你不会还要像之前那样？我只是不想跟盛家再有任何瓜葛了。南方，其实刚才妈妈，不要再去找苏少言了。也不要再张罗我跟小薇的事情，否则，下个月开始，除了生活的基本开支，我不会再支付你跟小雅的信用卡账单。那些赖在盛世吃闲饭的沈家远房亲戚，也将立刻卷铺盖滚蛋。南方，就为了一个不相干的女人，居然对你的亲生母亲这么绝情吗？妈，她不是不相干的人。他是你儿子，我心爱的人